С вами «Техническая среда», я ведущий Геннадий Емелькин. Не так давно мы подготовили материал по полировке ветрового стекла с помощью порошка на основе оксида цели. Результат, конечно, меня разочаровал, и я уж так подумал, что мы не найдем такого какого-то нормального средства, которое избавит от затертости ветровое стекло. Ну, по результатам нашего материала было много отзывов, в частности, к нам обратились специалисты по лихиму и сказали, что с такими рисками, которые были на нашем стекле, их препарат справится без особых затруднений. Так что мы предоставим им возможность продемонстрировать возможности этого препарата. Но прежде чем мы приступим к работе, я немного расскажу о технологии полировки. Ну, для работы, естественно, потребуется полировальная машинка. Главная особенность такой машинки, чтобы минимальные обороты были где-то около 600 не больше, потому что э, вся э, процедура полировки проходит на минимальных оборотах и с минимальной подачей э, именно препарата полирующего. В работе, естественно, используется как крупный поролоновый жесткий круг, так и маленький. Но здесь идет не поролон, а фетровый круг, э, вот такой маленький. Вот, прежде чем начать полировать, стекло надо очистить э, таким абразивным составом, так как на стекле очень много всяких абразивных частиц, которые в процессе полировки могут навредить именно этому процессу, поэтому надо сначала все удалить. Э, в маленьких ямочках остаются остатки пасты. Вот для того, чтобы удалить ее, используется еще соответствующий такой вот э, очиститель, смывка. Ну и вот сама полирующая паста. Их тут два номера, можно работать как э, мелкой, так и с более крупным зерном. Итак, приступим. Итак, сейчас мы будем полировать на автомобиле заднее стекло. Прежде чем приступить к полировке, мы вот его э, защитили, кузов от попадания полирующего состава на детали кузова. Мы его проклеили по периметру бумажным скотчем, дополнительно проложили пленку. И сейчас э, мы предварительно еще очистим таким моющим составом, потому что прежде чем наносить вот это покрытие, которое мы будем полировать, мы его очистим от всяких включений, которые есть у нас на стекле. Много всяких микрочастиц, которые э, прилипают к стеклу, и когда мы начнем полировать, они только ухудшат процесс полировки, то есть они работают как дополнительный абразив. Поэтому мы берем моющий сейчас состав и им удаляем вот эти мелкие частички, которые есть на стекле. То есть вот мы берем сейчас вот брызгаем. То есть этот состав моющий, он тоже обладает некоторым таким абразивом, который как раз удаляет все вот эти вот микровключения. Вот. Он наиболее эффективно, как раз он работает в паре вот с полирующим составом. Всякие white spirit, бензин калоша, они в данном случае неэффективны. Если вот много грязи на стекле скопилось, как раз вот можем перевернуть салфеткой и увидеть такие вот включения. Прямо вот они, вот они, грязевые. Так, вот мы теперь наносим полирующий состав на фетровую поверхность. Мы используем такой небольшой круг. Полировальная машинка будет работать у нас на минимальных оборотах. Предварительно мы смачиваем водой. И начинаем. Паста подсыхает, мы ее дополнительно смачиваем. То есть мы сейчас не добавляем полирующую пасту, ее здесь достаточно, и много не надо, совсем немножко. Она впиталась в диск и дополнительно уже расшлифовывается. Естественно, долго не задерживаемся на одном месте, периодически добавляем воду на полирующую поверхность. Опять смачиваем водой. 
Так, спустя 10 минут работы мы прервали, чтобы оценить, что же у нас получилось. Так, вот мы протерли. Сейчас мы видим, что вот такой вот затертости уже нет. Остались глубокие такие риски. Так что мы сейчас продолжим дальнейшую работу и посмотрим, что у нас получится. В процессе работы стекло у нас, вот мы проверяем, разогревается там до 40 градусов. Вот в местах, где вот полировка идет, вот как раз вот по 40 градусов. Так, переходим на большой поролоновый круг. Естественно, смачиваем ее полирующим составом. Опять же, мы много его не наливаем. Смачиваем стекло. И опять же, на минимальных оборотах. Уже общую поверхность обрабатываем. Удалив скотч, мы вот четко видим линию разграничения. Вот у нас полированный участок и не полированный. Вот даже видно, вот риски вот у нас вот, они здесь идут, и раз, они прерываются, все. Вот здесь вот мы их отполировали. То есть препарат показал себя довольно-таки так достойно и эффективно удаляет все вот эти затертости. Особенно видно вот на вот таких широких плоскостях. Вот оно, что было и что стало. Все довольно-таки неплохо. Так что препарат довольно-таки приличный. На этом все. Мы этот участок оставляем. Сейчас мы Продолжим дальше заполировать стекло и сделаем полностью все, чтобы не было вот этих границ. На этом все. В заключение отмечу, мы отполировали стекло. У нас довольно-таки неплохо оно получилось. Если так не отвлекаться на вот такие мелкие участки, то в среднем на полировку стекла уходит от 40 до полутора, а то и двух часов. Все зависит от размера стекла. При этом расход препарата очень небольшой. Одного вот такого тюбика может хватить на 8-10 стекол. Опять же, зависит от размера. Так что результат отличный. И отрадно то, что это отечественный производитель. На этом все. Всем спасибо.